நலுங்கு விழாவாக இந்த இசை விழா இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அனிருத் நீ அடித்த பறையடி தமிழர்களின் உழைக்கும் மக்களின் வெற்றி அடியாக இந்த பாடல்களை அள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு தமிழ் செய்த விவேகா என் தம்பி உனக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தினத்தந்தையில் நான் பார்த்த ஒரு மகிழ்ச்சியான அழகு என்னுடைய இளமை காலத்தில் நான் பார்த்து ரசித்த ஒரு மிகச்சிறந்த வெற்றி படம் எங்க வீட்டு பிள்ளை அது புதிய தொழில்நுட்பத்தில் வருகிறது என்று அந்த விளம்பரமும் வருகிறது வேலைக்காரன் என்ற இந்த வெற்றி படத்தினுடைய விளம்பரமும் வருகிறது அந்த தொடர்ச்சி இந்த படமாக இருக்கும் ஏனென்றால் மொழி மாற்று படம் மட்டும்தான் என் தம்பி ராஜா அவர்கள் இயக்குவார்கள் என்று செய் பேசிக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் தனி ஒருவன் என்ற ஒரு திரைப்படத்தை உலக மக்களின் வளர்முக நாடுகள் அத்தனை மக்களுடைய மொழியிலும் இது பார்க்க வேண்டிய படம் என்று செய்தவன் இன்றைக்கு சிவகார்த்திகேயன் அவர்கள் அந்த ராஜா என்ற தம்பி அந்த இயக்கத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று அவர் விருப்பப்பட்டார் அப்பாவிடம் சென்று நானும் ராஜாவும் கேட்டபொழுது அவர்களுக்குள்ளாகவே ஒரு கதாநாயகன் உண்டு ஜெயம் ரவி என்ற எங்கள் பிள்ளை ஆனால் அந்த பிள்ளையோடு இந்த பிள்ளையையும் நாங்கள் வளர்த்து பார்ப்போம் வேறுபாடு காட்ட மாட்டோம் என்று மோகன் ஐயா குடும்பம் அதை பெருமையாக ஏற்று இன்றைக்கு தமிழ் திரைப்பட உலகில் இந்த திரைப்படம் சாதாரண திரைப்படம் அல்ல மனுஷங்கடா நாங்கள் மனுஷங்கடா உன்னை போல அவனை போல எட்டு ஜானு உசரம் உள்ள மனுஷங்கடா என்று எழுதிய இன்குலாப்பின் பாடலுக்கு இந்த உழைக்கும் மக்கள் நாங்களே என்று அவர்களை பெருமிதப்படுத்த வைப்பதற்காகத்தான் இந்த ராஜா என்ற இயக்குனரும் இந்த ராஜா என்ற தயாரிப்பாளரும் மக்களுக்கான ஒரு திரைப்படத்தை ஒரு மக்கள் நாயகனாக சிவகார்த்திகேயனை மிகச்சிறந்த உச்ச நிலைக்கு கொண்டு போக செய்கிற ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயக்குனருக்கு பெரிய நன்றி அதே மாதிரி தயாரிப்பாளருக்கு பெரிய நன்றி ஒவ்வொரு நாளும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பார்க்காமல் ஓயாமல் உழைத்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு உழைப்பாளிகளுக்கும் இந்த இருபத்தி நாலு ஏஎம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வேலைக்காரன் திரைப்படம் மிகப்பெரிய சமர்ப்பணமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு உழைப்பாளிகளுக்கான சமர்ப்பணமாக இருக்கும் என்னுடைய அன்பு தம்பி சிவாவோட நடித்ததில் பெரிய அனுபவம் பயங்கர ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷம் டேரக்டர் சார் பற்றியா எக்ஸ்ட்ரானரி இட்ஸ் அ மைண்ட் ப்ளோயிங் ஐ கேன் நெவர் சீன் இன் மை லைஃப் இட்ஸ் அ மெடிக்கல் மெராக்கிள் சூப்பர்பு மார்பிள்ஸ் டைல் சூப்பர்பு அடுத்து மார்பிள்ஸ் மொசைக்கு என்னன்னா அவர் பாவம் உண்மையிலே நான் வந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு கிட்ட எனக்கு ஒரு பதினாறு வருஷம் ரொம்ப போராட்டம் தான் ஆனால் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏண்டா ஒர்க் பண்ணோம்னு என்னைய விட அவருக்கு தான் அவ்வளோ டார்ச்சர் இருக்கும் நான் மட்டும் இல்லை நானும் சரி சதீஷும் சரி ஆர் ஜே பாலாஜியும் அவர் ஒரு புள்ளி வச்சு எனக்குள்ள முடிங்கன்னா அதை கோலம் போட்டு வீடு கட்டி இப்போ வந்து கிரேப்ரேஷமே பண்ணுறது அவரும் பாவம் முட்டி அப்படி மோதுவார் மனுஷ போதும் வேண்டாம் விடுங்க நிப்பாட்டுங்க வந்த வரைக்கும் வாயில வர்றதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பி அண்ணே தேங்க்ஸ் அண்ணே ரொம்ப ராஜா சாருடைய ஒர்க் பண்ணது பெரிய ஹாப்பி இன்னும் நிறைய படம் அண்ணனோட ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு வந்து பெரிய ஹாப்பி அப்புறம் அதாவது வேலைக்காரன் பத்தி சிம்பிளா சொல்லணும்னா எப்படி வந்து இந்த பாஷா படம் வந்தப்போ ஆட்டோக்காரங்க எல்லாம் எவ்வளவு பெருமையா சுத்தினாங்களோ அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபுட்பால் விளையாடுறது கிரிக்கெட் விளையாடுறதான் பெருமைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த டைம்ல கபடி விளையாடுறவங்களுக்கு எல்லாம் பெருமைன்னு வந்து ஒரு கில்லி எப்படி வந்ததோ அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக கருப்பாக முடியுந்தால் தான் அழகு நினச்சிட்டு இருந்த டைமில் நிறைச்ச முடிதாண்டா சூப்பர்னு எப்படி வீரம்னு ஒரு படம் வந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேலைக்காரங்களும் கண்டிப்பாக பெருமைப்படுற படமாக இந்த வேலைக்காரன் இருக்கும் படத்தினுடைய முதல் வேலைக்காரன் டேரக்டர் ராஜா அந்த வேலைக்காரனை இவன் நல்லா வேலை செய்வான்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி ஒரு உலகமே போற்ற போகிற ஒரு படத்தை கொடுப்பாருங்கிற நம்பிக்கையில் அடுத்த வேலைக்காரர் சிவகார்த்திகேயன் இந்த ரெண்டு பேரையும் வச்சு நிச்சயமா உலகம் புகழும் ஒரு புகழ்பெற்ற படத்தை கொடுக்க போறோங்கிற தைரியத்தோட எல்லா விதமான சௌகரியங்களையும் டைரக்டர் செய்து கொடுத்து முகம் சுழிக்காம இன்னைக்கு வரலும் ரொம்ப அழகா எல்லாத்தையும் நடத்தி போயிட்டு இருக்கிற ஆர் டி ராஜாவுக்கு மூணாவது வேலைக்காரன் இன்றைய 
இந்த மேடையின் கதாநாயகன் அனிருத் அவர் பற்றி நம்ம ஒன்றும் இப்போ சொல்கிறதுக்கே இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அப்படி போயிட்டு இருக்குது கேட்கும் போதே எந்த சாங்கை கேட்டாலும் அந்த மூடில் அப்படியே நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் தா லைச்சு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படியே அந்த ஒரு அனிருத்தனுடைய விழா இது இந்த படகு படத்துக்கு வந்து சாங்ஸ் பிரமாதமாக போட்டிருக்காரு ரீ ரெக்கார்டிங் பிரமாதமாக பண்ணுவார் ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்டினுடைய வேல்யூ அப்படிப்பட்டது எப்போவுமே மியூசிக் டேரக்டருங்க சப்ஜெக்டை தான் பேஸ் பண்ணி ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த படத்துக்கு அவர் உயிர் கொடுக்க போகிறாரு அது எனக்கு தெரியும் தனி ஒருவனுங்கிற ஒரு படத்தில் எல்லாத்தையும் அடித்து தூள் கிளப்புனான் அந்த லேயரே இல்லாமல் பண்ணிட்டான் இன்னைக்கு வேலைக்காரன் பாருங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் நான் நான் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் இது உலகம் மொத்தம் பேச போகக்கூடிய ஒரு பெரும் வெற்றி விழா படமாக இருக்கும் இது சும்மா பெருமைக்கெல்லாம் பேசுறது கிடையாது உண்மையே சொல்கிறேன் படத்தை முழுமையாக பார்த்து அனுபவிச்சு நான் சொல்கிறது நான் ராஜாவுக்கும் சொல்லிட்டேன் சிவகார்த்திகன் சொல்லிட்டேன் ஆடி ராஜாவுக்கும் சொல்லிட்டேன் நான் டைரக்டர் மோகன் ராஜா வந்து என்கிட்ட சொன்னார் சிவகார்த்திகனோடு தான் நான் அடுத்த படம் பண்ண போகிறேன் நான் சைன் பண்ணுற மூணாவது ஆக்டர் நீங்கள் தான் அப்படின்னார் ஃபஸ்ட்டு பகத் ஃபாசில் நைன் தாரா சைன் பண்ணிட்டு மூணாவது ஆக்டர் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் நம்ம மூணாவது ஆக்டர் அளவுக்கு நம்ம நடிக்கிறோமான்னு அதுக்கப்புறம் வந்து முப்பத்தி ஒம்பதாவது ஆக்டர் நாற்பத்தி ஏழாவது ஆக்டர்னு சொல்லிட்டு நடிகர் சங்கமில் யாரெல்லாம் மெம்பரோ அவங்க எல்லாம் இந்த படத்தில் இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்கிற ஒரு சீனில் எப்போவுமே பதினஞ்சு பேர் இருக்கிற மாதிரி படம் சதீஷ் ரோபோசங்கர் அவங்க சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு நிஜமாலே நாங்கள் நடிக்கிறது வருமா வர அதெல்லாம் தெரியாது பட் ஒன் திங் வி என்ஜாய் இஸ் த ப்ராசஸ் the process of making this film na director na sonna da neenga pesnu nu illama ellarkume vandu or freedom irundhathu or freedom vandu eppadi irukum appadina or 10 page la vandu edhellam correct ah irukku neenga solunga nu ellarkitte version kettu or team work ah indha padam vandhathu jayam raja sir mohan raja avargal indha padam nijamale romba nalla irukku na dubbing padum bodhu therinjathu all the best to you and shivakarthike en patti na vandu aarti raja sir avargitta pesumbo sonna na or corporate function poyirundha கெஸ்ட்டாக போயிருந்த ஒரு பத்தாயிரம் பேர் உட்காந்துருந்தாங்க ஸ்டேஜில் ஒரு நூறு குழந்த இருந்தது அந்த நூறு குழந்தைக்கிட்டையும் உங்களோட ஃபேவரட் ஹீரோ யார் ஏதோ கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு குழந்த வந்து நாலஞ்சு ஹீரோ பேர் சொன்னால் கை தூக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அறுபத்தஞ்சு எழுபது குழந்த மான் கராத்தே சிம்பிள் பண்ணிச்சு அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி உங்களை எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அண்ட் இந்த படம் மூலியமாக தான் வி பிகேம் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் கிரிக்கெட்லாம் விளையாடுவோம் அவ்வளோ பேசிக்கிட்டது இல்லை பட் ஆனால் வி டெவலப்ட் அ கிரேட் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ஃபிலிம் சாதாரணமாக ஒரு சில வேலைகள் செய்யும்போது மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் சில படங்கள் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம பெருமைப்பட்டுக்க முடியும் இந்த படத்தில் நம்ம பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கிறது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தில் என்னோட பாசி பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ராஜா அவர்கள் வந்து இந்த படத்தோட கதை எனக்கு முழுக்க சொல்லலை நான் பாடல் எழுதுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அங்கங்கே சொன்னார் ஆனால் அந்த சொன்ன ஒவ்வொரு இடமுமே வந்து ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சிகரமாக இருந்துச்சு அவர் சொன்ன விதம் அந்த கதை வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு யூனிக்கான ஒரு அட்டம்ப்ட் இந்த படம் எப்படி வந்து தனி ஒருவனில் வந்து அவர் ஒரு ஸ்பேஸில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்பேஸை ரொம்ப அழகாக வந்து அனலைஸ் பண்ணாரோ இதில் அந்த ஒரு உழைக்கும் வர்க்கம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அண்டு இந்த படத்தில் நிறைய பேரை பற்றி நான் சொல்லணும் அனிருத் அனிருத் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மான்கராத்தி படத்துக்காக ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து நான் பேசியிருந்தேன் சிவகார்த்திகே என் அனிருத் இவங்கெல்லாம் வந்து வழக்கமாக எல்லோரும் ஒவ்வொரு படியாக எடுத்து வச்சு மேலே ஏறிக்கிட்டு போவாங்க இவங்க வந்து ஒவ்வொரு சிகரமாக மேலே ஏறிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நான் நியர்லி ஒரு ஒரு முந்நூறு நானூறு கம்போசர்ஸ் கூட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் ரைட்டர்ஸ் கூட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்க கொண்டா வேலை பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு நான் பார்க்கும்போது இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அனிருத் அனிருத் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பாடல் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் யாருக்குமே நேரம் இல்லை உண்மை பாட்டு கேட்குறதுக்கு நேரம் இல்லை உட்காந்து ஏன்னா ஒரு காரில் டிராஃபிக்கில் போகும்போது பக்கத்தில் போகிற காரு பைக் எல்லாம் திட்டிக்கிட்டு அந்த இருக்கிற கொஞ்சோண்டு கேப்பில் ரேடியோவில் வர பாட்டு தான் எல்லோரும் பாட்டு கேட்குறது நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற டைமில் ஒரு பாடல் ஹிட் ஆகுதுன்றது ஒரு பாட்டு ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு பாடல் வந்து வெற்றி பெறுதுன்றதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி அப்படி இருக்கிற சம் சந்தர்ப்பத்தில் அனிருத்தோட பாடல்கள் ஒவ்வொரு படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாடலையும் அவர் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஹிட் சாங்காக கொண்டு வந்து
அவருடைய வளர்ச்சி எல்லாம் பார்க்கறத விட அவர் பார்க்கும் போது வந்து ரொம்ப ஒரு எளிமை அவர் அந்த ஒரு எளிமையோட சேர்ந்து ஒரு ரசிக்கும் போது இருக்கிற ஒரு அன்பு வந்து வெளிப்படும் இதுல ஒரு பாட்டு ஒன்னு பண்ணிருக்கோம் இதைய நீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டுல இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவருடைய ரசிகர்கள் அவரை நோக்கி பாடுற மாதிரியான வரிகளா தான் அந்த பாடல்கள்ல இருக்கும் உன் போலே யாரும் யாரும் இல்லை மண்மேலே ஓர் எல்லையற்ற காதல் கொண்டேன் உண்மையிலே நிபந்தனைகள் ஏதும் என்னில் இல்லை காரணங்கள் இல்லை கேட்காதே சொன்னாலும் ஏற்காதே அப்படின்றதா அந்த பாட்டோட வரிகள் சோ அந்த பாடல் உங்களுக்காக சோ என்னைக்கு நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா என்னைக்கு ஒரு விவசாயி அவன் உண்டு பண்ற அரிசிய வயிறார அவனே சாப்பிட முடியுதோ அதுக்கான விலைய அவன் நிர்ணயம் பண்ண முடியுதோ ஒரு தொழிலாளி என்னைக்கு முதலாளி ஆக முடியுதோ இல்லை நம்ம ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டா எப்போ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து பெரிய உழைப்பை கொடுத்த அப்புறமும் தங்களுக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு வர முடியுதோ எல்லாருமே சொல்றேனா சில பேர் வர முடியுது எல்லாருமே சொல்றேனா அன்னைக்கு நம்ம வளர்ச்சி அடையிறோம்னு சொல்லலாம் அதுக்கான ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்டெப் இந்த படம்னு நினைக்கிறேனா வேலைக்காரன்ற படம் வேலைக்காரர்களை கொண்டாடுற ஒரு படத்துல நானும் ஒரு வேலைக்காரனா இருக்கேங்கிறது ரொம்ப பெரிய பெருமை தனி ஒருவன் கதை உருவான உடனே அந்த கருவு முத முத எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி ஒரு கருவை வச்சு நான் படம் பண்ண போறேன்னுட்டு அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து வந்து மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு மிகப்பெரிய படமாக வந்து தமிழ் திரையுலகையே இந்திய திரையுலகையே திரும்பி பார்க்க வைக்கிற ஒரு படமாக அது மாறியது குறிப்பா சொல்லணும்னா அதுல வந்து கதாநாயகன் கதாநாயகியை நோக்கி ப்ரொபோஸ் பண்ற சீனுக்கு உலக சினிமாக்கள்லயே ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் மொழியால வந்து காதலை ப்ரொபோஸ் பண்ணுவார் சொல்லுவாரு ஆனா வாயால வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவார் இத ஒரு காட்சியா கன்சியூவ் பண்றதே பெரிய விஷயம் அதை கொண்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை ரசிகர்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்து வெற்றி அடைவது என்பது ஒரு மகத்தான சாதனை அந்த ஒரு காட்சிக்காகவே இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் கழித்தும் கூட மோகன் ராஜா அவர்கள் பாராட்டப்படுவார் இந்த படத்துல நான் ஏறக்குறைய ஒரு அரை மணி நேரம் பார்த்திருக்கேன் அந்த அரை மணி நேரத்துல ஒரு ஏழு எட்டு காட்சிகள் இன்னும் என் இதயத்தை விட்டு நகராமல் இருக்கு எப்பிக் சீன்ஸ் இருக்கு நான் சும்மா சொல்றேன் இல்லை நீங்க படம் பார்த்த பிறகு உணர்வீர்கள் இது ஒரு சாதாரண படமாக மட்டும் இருக்காது ஒரு சாதனை படமாக இருக்கும் சமூக சீர்திருத்த படமாகவும் அதே சமயத்தில் வெற்றிகரமான படமாகவும் இருக்கும் இறைவா பாடலை போட்டு நான் இரவுல நானே கேட்கிறப்போ அந்த பாடலின் ஒரு கூட்டு படைப்பாளி நான் என்பதே மறந்து போய் என்னை உருக செய்கிற அந்த பாடல் அவருக்கு நான் இது ரெண்டாவது படம் முதல் படம் தலை நடிச்ச வேதாளம் படத்துல பாடல் எழுதுனேன் வீர விநாயகா வெற்றி விநாயகா பாடல் அதற்கு பிறகு டோட்டல் கான்ட்ராஸ்ட் இது இடதுசாரி தன்மை கொண்ட பாடல் அது வலதுசாரி தன்மை கொண்ட பாடல் இறைவா என்கிற இந்த ரெண்டு உணர்வுகளை சொல்லுகிற பாடல் அதற்கு அடுத்து எழு வேலைக்காரா என்று சொல்லுகிற பாடல் நீங்க கருத்தமல்லாம் காலேஜ் பாட்டு முழுக்கும் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க இறைவாவும் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க இந்த எழு வேலைக்கார பாடல் பார்த்தீங்கன்னா உழைப்பாளிகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகிற ஒரு பாடல் உழைப்பவனே எழுதிட வேண்டும் தீர்ப்பு விதைப்பவனே பசியான போனால் எங்கோ தப்பு என்று அந்த பாடல்ல வரும் அது உழைப்பாளர்களினுடைய ஒரு தேசிய கீதமாக நிச்சயமாக அந்த பாடல் போற்றப்படும் என்று நம்புகிறேன் டெஃபினட்டா வேலைக்காரன தியேட்டர்ல வந்து பாருங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ரிலீஸ் உங்க ஃபேமிலியோட தைரியமா வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த படம் ஒரு மாஸ்கான படம் எனக்கு பஞ்ச் டைலாக் எதுவும் கிடையாது நான் லோ ஆங்கில் நடந்து வரது எதுவுமே கிடையாது அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு மாஸ் அப்பீலோட ஒரு படம் வந்து ஆனால் ஸ்டண்ட் இருக்கு அது சொல்ல சொன்னாங்க சார் அன்லர்ஸ் மாஸ் மாஸ்டர் சாரி மாஸ்டர் ஐயோ நாளைக்கு ஷூட்டிங்ல வர அவர் தான் பார்க்கணும் அன்லர்ஸ் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ மாஸ்டர் உங்களோட ஒர்க்கு அண்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இந்த படம் இருக்கணும் இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறேன் அண்ட் வெளியூர்ல இருந்து ஒரு நிமிஷம் பாட்டு ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணிங்க ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணிங்க நிறைய பேர் என்னோட பிரதர்ஸ் நிறைய பேர் நீங்க வந்து ஊர்ல இருந்து எல்லாம் வந்திருக்கீங்க சோ என்னோட ரெக்வஸ்ட் நைட் யாரும் டிராவல் பண்ணல நான் திரும்ப நீங்க இங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு எப்பா உங்ககிட்ட தான்ப்பா பேசிட்டு ஒரு நிமிஷம் கேளுங்கப்பா ஒரு நிமிஷம் அமைதி 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 நீங்க எல்லாருமே நைட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டு காலையில கிளம்பி போங்க நைட் டைம்ல டிராவல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா திருநெல்வேலி அதை தாண்டி அந்த சைட்ல இருந்து எல்லாம் வந்திருக்கீங்க சோ பிளீஸ் இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் தயவு செஞ்சு ஸ்டே பண்ணுங்க காலையில கிளம்பி வெளிச்சம் ஆனதுக்கு அப்புறம் போங்க தேங்க்யூ எல்லாரும் பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க அண்ட் வேலைக்காரன் படத்துல ஸ்ட்ரீன் மூலமா சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ லவ் யூ ஆல் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ்
மேலும் சினிமா செய்திகளுக்கு மாலை மலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்